Hi students, I am Tamil Arasan here. Now in the session, chapter number 8, Dual Nature of Radiation and Matter. And the lesson, we will talk about the topic, Einstein Explanation of Photoelectric Equation. This is an important question, book back question. Obtain Einstein Photoelectric Equation with Necessary Explanation. This is our book back question. Very, very important detail answer. Let's see. Okay. Photoelectric emission is one of you. If you have two electrodes, this is the cathode and the anode. This is the photons. Photons are the same. In the surface, there are three electrons in the surface. And the photon is the energy of full absorption. And the metal surface is the same. The mixture is the energy of the mixture. Okay? Okay. Now, the photon is the energy of the mixture. The photon is the same. அது வந்து படும் பொழுது ஒரு சிங்கள் எலக்ட்ரான் அதன் உடைய கம்ப்ளீட் எனர்ஜியை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிட்டு அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு இஜெக்ட் ஆகுது ஓகேவா சரி இப்போ படக்கூடிய போட்டானுடைய எனர்ஜி E is equal to H new H அப்படிங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நியூ அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி அப்ப அது வந்து படும் பொழுது இது மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் அந்த எனர்ஜியை போட்டானுடைய complete and the energy absorb பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு eject ஆகுது eject ஆகிர்த்துக்கு அது spend பண்ணிரைய energy work function கி equalா இருக்கும் அது work function of phi naught அப்படி சொல்கும் மிச்சும் at the moment of eject from the metal surface metal surface விட்டு eject ஆகிர் அந்த moment அது அது இந்த work function போக மிச்சர்க்குடு energy kinetic energy carry பண்ணிது அந்த kinetic energy of mv square carry பண்ணிட்டு என்ன செய்து move ஆகுது anode வாக்கி புரிதா, அப்போ, இந்த படக்குடிய போட்டானுடிய total energy அப்சாப் பண்ணது, அப்சாப் பண்ணத்தில் part of the photon energy is used in the overcome the potential barrier, இந்த metal surface நுடைய potential barrier நமக்கு தாண்டி வெளியில வரத்துக்கு part of the அப்சாப் பண்ண energyல part of the energy spend மண்ணது, okay, அப்போ, அந்த, அதைதான் நம்ப work function அப்படி சொல்லும் அது phi naught அப்படி சொல்லும் remaining energy அது carry பண்ணிட்டு kinetic energy carry பண்ணிட்டு move ஆகுது அந்த just metal surface விட்டு eject ஆகுகிற அந்த moment அது இட்டார்க்குடை மிச்சனுக்குடை energy அது kinetic energy அப்படி சொல்டும் half mv square புரிச்சுக்கு முடிதா சரி இப்போ இந்த processுக்கு நம்ம ஒரு law of conservation of energy நம்ம apply பண்ணி ஒரு equation எடுத்து போரும் அதாவது இந்த interaction இந்த photon electron ஓட interact ஆகுக்குடை அந்த process அதை அடுத்துக்கிறோம் அந்த interactionுக்கு முன்னாடி அதன் உடைய total energy interactionுக்கு பெரகு total energyக்கு equalாருக்கும் புரிந்துக்கு முடிதா அதாவது இந்த work functionையும் அந்த electron photo electron உடைய kinetic energyயும் add பண்ணா அது எதுக்கு equalாருக்கும் அப்படி சொன்னா incident photon உடைய energyக்கு equalாருக்கும் தெலிவா half m v square இங்க h அப்படிங்கது Planck's constant new அப்படிங்கது frequency phi naught அப்படிங்கது work function m அப்படிங்கது electron உடைய mass v அப்படிங்கது velocity photo electron உடைய velocity okay at the moment eject ஆகிற அந்த moment அது நுடைய velocity okay இப்பு நம்மா இந்த இது நம்மா bookல குடுத்திருக்கு உடைய அந்த diagram இதே equation அப்படிய புருந்துக்கிறீங்க இங்க radiation பாடுது அதனுடைய energy E is equal to H new பட்டப்பரகு அந்த இந்த electron வந்து energy absorb பண்ணிட்டு metal surface விட்டு வெளியில் வருத்துக்கு கொஞ்சு energy spend மண்ணது remaining energy carry பண்ணிட்டு kinetic energy முவாது அப்பா அந்த electron உடைய kinetic energy அப்படிங்கரது படக்குடி அந்த radiation உடைய radiation உடைய energyலேந்து work function minus பணிட்டா மிச்சன் குடி energy அதனுடைய maximum kinetic energy carry பணிட்டு முவாது இது ரெண்டாவது கேஸ் நான் பின்னாடி explain பண்டுறேன் இப்போ இந்த அடுத்தில் நாம் என்ன சிரும் இந்த frequency reduce பண்டுரும் அப்போ இந்த frequency incident radiation உடைய frequency reduce பண்ணும் போது இந்த eject ஆக்குடிய electron உடைய speed reduce ஆகும் அதன் உடைய electron உடைய kinetic energy reduce ஆகும் okay வா சரி இப்போ நாம் என்ன சிரும் ஒரு photon frequency கம்யா New Norton உடைய frequency equalாக இருக்குடைய frequency இருக்குடைய ஒரு photon படவைக்கிறோம் அது வந்து பட்டவுனே electron emit ஆகுது அனா move ஆகுல 
ஆனோட நோக்கி மூவ் ஆகல ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த படக்கூடிய போட்டானுடைய ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் அப்ப அதனுடைய எனர்ஜி ஹெச் நியூ நாட் இந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா இந்த மெட்டலுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படி ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப அந்த வந்து படும் பொழுது அந்த அந்த போட்டான் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த போட்டான் எலக்ட்ரான் மேல படும் பொழுது அது அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இஜெக்ட் ஆகுது அப்போ இஜெக்ட் ஆகுது ஆனா இஜெக்ட் ஆகும் அந்த மொமெண்ட் அதனுடைய அது இருக்கக்கூடிய கைனெட்டிக் எனர்ஜி சீரவா இருக்கு அதனால அது மூவ் ஆக முடியல புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்ப நம்ம யோசிச்சு பாருங்க இதனுடைய ஒர்க் பங்கன் இந்த மெட்டலுடைய ஒர்க் பங்கன் போர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்ப படக்கூடிய போட்டானுடைய எனர்ஜி போர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து படும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரான் அந்த போர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ட அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இஜெக்ட் ஆகுது அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி மிச்சம் அதுகிட்ட எனர்ஜியே இல்ல கைனெட்டிக் எனர்ஜி சீரவா இருக்கு அப்ப வந்து அது என்ன செய்யாது மூவ் ஆகாது ஓகேவா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டான் இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த போட்டோ எலக்ட்ரன் ஜஸ்ட் இஜெக்ட் ஆகும் இஜெக்ட் ஆன அந்த மொமெண்ட் மெட்டல் சர்ஃபேஸ விட்டு வெளியில வந்த அந்த மொமெண்ட் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய கைனெட்டிக் எனர்ஜி சீரோவா இருக்கும் அப்போ நமக்கு போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்கும் ஆனா அது மூவ் ஆகாது அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இந்த ஈக்குவேஷன் இன்னொரு தடவை தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் படி படக்கூடிய போட்டானுடைய எனர்ஜி ஒரு டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸினுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இந்த போட்டான் வந்து பட்டுதுன்னா டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கக்கூடிய போட்டான் வந்து பட்டுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் அப்சார்வ் பண்ணிக்குது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியில வரத்துக்கு ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸ்பென்ட் பண்ணுது பொட்டன்சியல் பேரியரை விட்டு வெளியில வரத்துக்கு சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு வெளியில வரத்துக்கு ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸ்பென்ட் பண்ணுது அதுதான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப டென்ல போர் போச்சுன்னா மிச்சம் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் கைனெட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ட கைனெட்டிக் எனர்ஜியை கேரி பண்ணிட்டு என்ன செய்யுது அது மூவ் ஆகுது அப்போ போர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட் சும்மா அந்த வேல்யூல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்ன கரெக்டா தான் கிடையாது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்ப இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம அந்த செகண்ட் கண்டிஷன் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம் என்ன செகண்ட் கண்டிஷன் படக்கூடிய போட்டானுடைய எனர்ஜி இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஒர்க் பங்கனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அதுதான் செகண்ட் கண்டிஷன் இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷனை இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது என்னவாது இந்த படக்கூடிய போட்டானுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நியூ நாட் அப்ப நியூவை எடுத்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ல நியூ நாட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்னவா இருக்கு இந்த இடத்துல கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து சீரோவா இருக்கு இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்ப இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி சீரோ ஆயிடுது அப்ப சீரோ ஆயிடுச்சுன்னா ஹெச் நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் இதுதான் ஒர்க் பங்கனுக்கான ஈக்குவேஷன் இது இந்த இதுல நியூ நாட் அப்படிங்கிறது த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதை பத்தி டீட்டெயிலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல ஓகே இப்ப இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் பிளஸ் ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு என்ன சொல்றோம் ஐன்ஸ்டீன் போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதுவும் ஐன்ஸ்டீனுடைய போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் தான் மாடிஃபைடு ஃபார்ம் ஓகேவா நல்ல தள தரவா புரிஞ்சுங்க இந்த இடத்துல ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறது படக்கூடிய போட்டானுடைய எனர்ஜி ஹெச் நியூ நாட் அப்படிங்கிறது ஒர்க் பங்கன் ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அந்த போட்டோ எலக்ட்ரானுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ விட்டு இஜெக்ட் ஆகிற அந்த மொமெண்ட் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஓகே இப்போ இஃப் த எலக்ட்ரான் டெஸ் நாட் லாஸ் எனர்ஜி அந்த இன்டர்னல் கொல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது அந்த போட்டான் எலக்ட்ரானோட இன்டர்னல் கொல்யூஷன் நடக்கும் போது அது எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணல அப்படி சொன்னா அந்த ஒர்க் பங்கன் போக மிச்சர் கூடிய டோட் அந்த எனர்ஜி வந்து அது என்னவா கேரி பண்ணிருக்கும் அந்த போட்டோ எலக்ட்ரான் மேக்சிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜியா கேரி பண்ணிருக்கும் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா கே மேக்சிமம் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கே மேக்சிமம் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் எம் வி மேக்சிமம் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதுல வி மேக்சிமம் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் வெலாசிட்டி 
plus minus agadhi. Appa h nu minus phi naught is equal to half m v maximum square. Eitha eduthittu nama k maximum abdi substitute pannna. Nama k maximum kinetic energy kada oor equation kadaikou. Ennadhi h nu minus phi naught. Eitha nama book la kudutthi rukkara anga. Innu oor equation nama pahm padikula. இந்த 5 நாட்ட எடுத்துட்டு h நியு நாட்ட சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் k மேக்ஸिमम h நியு h நியு நாட் இந்த இடத்துல புக்ல கொடுக்கல ஆனா நம்ம டயகிராம்ல கொடுத்துட்டாங்க அது எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் டிரைவ் பண்ணி காட்டிருக்கேன் இது நமக்கு மேக்ஸिमम கைனெடிக் எனர்ஜிக்கான நமக்கு ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சிக்க முடியதா சரி இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ண போறோம் அதாவது y ஆக்சிஸ்ல மேக்ஸिमम கைனெடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி போட்டோ எலக்ட்ரானையும் X axis la frequency of the incident radiation eduthu graph plot pandrom abbi plot pannum bodhu and the graph line vandu or straight line ah kadaikudhu okay va sir abbi straight line ah kadaikudha idhula namakku rendu conclusion kadaikudhu enna abbi sonna the slope of the line is h in the line ude slope vandu h or constant ah kadaikudhu and the constant h eppadi kadaikudhu ingiradha paakalama eppadi sir h kadaikudhu paakalanga indha edathula indha x axis ku பேரலா ஒரு சின்ன லைன் போடுங்க y axis க்கு பேரலா ஒரு லைன் ஏனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த இந்த இடத்துல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இந்த நியூ னுடைய ஸ்மால் வேல்யூ நான் அத டெல்டா நியூ அப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த k மேக்ஸिमम அப்படிங்கிறது என்ன h h நியூ நாட் நான் டிரைவ் பண்ணி காட்டி இருக்கேன் இத h வெளியில எடுத்துட்டா நியூ நியூ நாட் சரி இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்மால் சேஞ்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் h into delta nu இந்த வேல்யூக்கும் இந்த வேல்யூக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கைனெடிக் எனர்ஜி வந்து h delta nu புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த nu minus nu னா இருக்கு இந்த இடத்துல டிஃபரன்ஸ் வந்து h into delta nu ஓகே இப்ப ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் தி y axis காம்போனென்ட் டிவைடட் பை corresponding change in the x axis component idhu dhaan rule ungalku theriyum appa slope is equal to h delta nu divided by delta nu idhu rendu cancel pannita slope is equal to h idhu romba important adukaga dhaan na ivlo thoru theliva solli irukken appa inda slope inda curvature ude slope abingiradhu enna na h okay va sari adutathu inda inda line appadi extend pannanum nu sonna adhu y axis inda edathula meet pannudhu அந்த பாயிண்ட்ல y ஆக்சிஸ் உடைய அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன சொல்றோம் -5 நாட் அப்படி சொல்றோம் புரிஞ்சிக்க முடியதா சரி இப்போ இந்த கர்வேச்சர் பார்த்த உடனே இந்த y ஆக்சிஸ் காம்போனென்ட் வச்சு அந்த ஈக்குவேஷனை இன்னொரு தடவை நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி ஆஃப் தி போட்டான் அப்படி சொல்றோம் அது h நியூ அப்படி சொல்றோம் அத நம்ம புக்ல போட்டு காட்டிருக்காங்க தெளிவா அடுத்தது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ வந்து நம்ம ஒர்க் பங்கன் அப்படி சொல்றோம் அத ஹ் நியூ நாட் அப்படி சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டோ எலக்ட்ரான் ஓகே அப்ப இத ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஏதோ நமக்கு ஐன்ஸ்டீனுடைய போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இந்த கிராஃப் வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல நமக்கு ஆரிய மில்லிகன் அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வெரிஃபை பண்ணி காட்டினார் இல்லையா அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னா மெல்லிகன்ஸ் வந்து நமக்கு வேரியஸ் மெட்டலுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிப்பீட் பண்ணார் அதாவது நமக்கு மேக்ஸிமம் கைனெட்டிக் எனர்ஜிய ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய மெட்டலுக்கு வந்து அந்த கிராஃப் லைன் போட்டார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் தனித்தனி லைன் கிடைச்சது இது சீசியம் இந்த லைன் வந்து சீசியம் இது பொட்டாசியம் இது வந்து சோடியம் இது வந்து கால்சியம் எல்லாத்துக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சார் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாரு அப்ப ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஸ்லோப் நமக்கு அந்த ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டண்டா கிடைச்சது அந்த ஸ்லோப் பேரு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹெச் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ஸ்லோப்னுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு ஹெச் அதைதான் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த மில்லிகன்ஸ் அவரும் சயின்டிஸ்ட் மில்லிகனும் அந்த பிளான்ஸினுடைய கான்ஸ்டன்ட எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினாரு இந்த கிராஃப் மூலமா அவர் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ h is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second ஐன்ஸ்டீன் உடைய கொடுத்த வேல்யூ அந்த பிளான்ஸ் கொடுத்த வேல்யூ நமக்கு இந்த மில்லிகன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ப்ரூவ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணார் ஓகேவா இது அவர் ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் வர்க் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாரு இந்த சீசியத்துக்கு வர்க் ஃபங்க்ஷன் இந்த பாயிண்ட் பொட்டாசியத்துக்கு இது சோடியத்துக்கு இந்த பாயிண்ட் 
கால்சியத்துக்கு இந்த பாயிண்ட் அப்ப ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதாவது அந்த மெட்டல்ல இருந்து அந்த எலக்ட்ரானை வெளியில இஜெக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய அந்த அந்த பொட்டென்சியல் பேரியருக்கு எகென்ஸ்டா எலக்ட்ரானை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அது அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அந்த மெட்டீரியலுடைய நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது இந்த சாப்டர்னுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நல்லா தரவா படிச்சுக்கீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க புக்ல இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான் போடணும் புக்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் தான் எழுதணும் நம்ம அதிகமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஹ் உங்களுடைய பிரைம் பிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்